Good morning from Abidjan. So, just woke up, it's raining. I'm about to go get breakfast in this beautiful villa. Breakfast is included. I'm just getting ready to step out of the kitchen area and grab something to eat before I step out for the day. So, this is the outdoor area, as you can tell. All the water is raining quite a bit. Beautiful outdoor area, right? Just gorgeous. So they have several seating locations here. You can see right here, just beautiful, beautiful layout. And you have a dining table on this end over here and another one right here. All right. And the lady, she's placed all these plants. Just a beautiful manicured backyard. I love it back here. Look how nice this is. You know, very private backyard. You don't have the feeling to be at a hotel. This is like living in somebody's house. And I love it. It's very private and intimate. So, waiting for breakfast. And then I'm gonna go around the city, try to see what I can see in this rain. It's kind of killing my plans a little bit. I came at the wrong season, but I'm gonna make the best of it. So I have my orange juice right here, some coffee. Fruits. Puis je avoir aussi um, un croissant et une omelette. Oui, oui. Okay. D'accord. Merci. All right. So this lovely lady here just brought me all of these amazing things. Then I got my brother back on this end. So I'm gonna eat real quick so we can step out and see what we can do. Wow. Very nice. Hey, hey, le coup. Very oui, nice. Oui. Depuis le jour la veille, j'ai passé. So, I finally got my full breakfast. I want to show you. Breakfast included. You can basically order what you want. So I wanted an omelet and a croissant. So, she got me the omelet, the orange juice, the coffee, sugar. I got, I believe these are... Um, okay, the fruit here. And then I have bread and a croissant as requested. This is more than I can actually eat. Very generous people here. If you come to Ivory Coast, if you come to Abidjan, if you come to Abidjan, you have to habit here, it's the best place. Stepping out now. Heading out. On va où là maintenant? I'm going to go where uh, DJ Rafat has made his accident. D'accord. And then we're going to go to the cemetery. Then we're going to go to the cemetery. D'accord. All right. Très bien. Vas-y. We're going to start the day with the site where the famous popular singer called DJ Arafat had a motorcycle accident that unfortunately cost him his life. Tonight, devastation and disbelief in Abidjan as crowds of weeping fans mourn the death of Coupe de Calais superstar DJ Arafat. So if you're not familiar with who he is, I'll put more information in the description, but just know he was the most influential artist in the country of Ivory Coast. Okay, let's go. Oh, let's go. This is what the outdoor looked like over here. That's my man, Ka, doing good, doing good. And guys, this is Villa Jardis, man. It's a beautiful area. Beautiful spot over here. All right, vamos. So we're getting close to the area where he used to ride. Tu as dit que c'est... C'est dans cette voie. À tout le temps, quand il a la moto, il passe là. Puisqu'il n'est pas loin, il est invité de l'autre côté, en haut, là. Oui. C'est là où on a fait l'accident. Voilà sa photo qui est encore au lieu de l'accident. Les gens immortalisent ça. Où ça? Voilà. Oh, C'est là il est tombé, juste là où il y a la photo. On va s'arrêter là, je crois. Ouais. Okay, um, I'm, we're gonna try to stop the car so I can, um, you know, basically show you guys a better view of where he, he wrecked his bike. So on this street, c'est quoi le nom de la rue ici? C'est quoi cette rue? Euh, il y a un nom? Pharmacie 7 e tranche, euh, voilà. Pharmacie 7 e tranche? Oui. Okay, donc euh, c'est la Pharmacie 7 e tranche, the name of the street here is uh, Pharmacy Septième Tranche. It's a little bit hard for me to translate that. And he used to ride his bike up and down over here. All right, he was an influential DJ and singer. And he invented a dance, I think it's called uh, Coupé Décalé. Yeah, that's what it is. Le Coupé Décalé. Tu sais comment danser ça, toi? 
Ah ouais, on est, je sais. Hey, je, je vais lui demander de danser le coupé décalé plus tard. <rire> ok, so je vais. Uh, I'm gonna get out the car and try to give you guys a closer view. They have basically like a little figurine with his name. Ok. So I'm out of the car now. I'm gonna try to cross the street. There's no pedestrian crossing, so I'm gonna jaywalk. So that's what you got here on this rainy day. Let's try to cross this. All right, so in front of me is the figurine that they have for the singer DJ Arafat. And what happened on that day, he was, this is a street he used to ride on all the time and what he was doing, he would raise his wheel and basically ride on one, right? And a car in front of him stopped. But because he was raised this way, he didn't pay attention. And unfortunately, his motorcycle hit that car. And the motorcycle hit that car and he lost his life. That was August 12, 2019, where he unfortunately lost his life. So I'm gonna go ahead and uh, go to the cemetery where he's uh, resting. But to start my journey here in Ivory Coast, I wanted to start by highlighting DJ Arafat because he was the most influential singer of my lifetime when it comes to music here in Ivory Coast. So now let's go pay our respect to DJ Arafat. I'm gonna try maybe one person and see if somebody can tell me something about him. So I met this guy, Monsieur Soro, and I wanted to know what he thinks or what he knows about DJ Arafat. Alors, qu'est-ce que tu peux partager avec moi à propos de ce, ce chanteur avec ton influence qu'on appelle DJ Arafat? DJ Arafat, c'est vraiment un grand chanteur que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Oui. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'était euh, quelqu'un qui motivait les jeunes à se battre dans la vie de oui. sa façon. Surtout quand on connaît son, son histoire, qui est parti comme étant un enfant de la rue et qui a pu se positionner sur un concept de la musique ivoirienne, oui. qui a pu faire la promotion de cette musique ivoirienne à travers le monde entier. Oui. C'est vraiment un grand artiste que j'ai beaucoup aimé et que je regrette qu'il soit parti trop tôt. Et surtout aussitôt. Surtout. Alors, qui a pris euh, le relais après lui, aujourd'hui? Il y a plusieurs artistes qui essaient de faire tant bien que mal. Oui. tel que Serge Beno, que j'apprécie également oui. par sa musique, oui. qui fait beaucoup, qui essaie de mettre un peu du humorisme dans ce qu'il fait, oui. comme Arafat le faisait aussi. Oui. Donc, je pense que pour moi, c'est Serge Beno. D'accord. Et le coupé décalé, comment ça se passe On fait comment Tu oui. peux vous montrer euh, un bon, ou deux pas. Il pas danser. Hein? <rire> Malheureusement, il ne sait pas danser. Hey! <rire> Un Ivoirien qui ne sait pas danser, c'est pas possible. <laughs> ok, en tout cas, il est pressé, les gars. Merci oui, pour merci, ton temps, mon cher. Merci. merci, merci. Ok. Merci. Well, let's talk about such an amazing artist without having a feedback from an actual Ivoirien. So now, let's go. Let's go. Ah oh, ouais, c'est fait. Alors, mon cher uh, Guy, qu quel détail de l'accident tu as à propos de ce jour uh, tragique uh, où on a perdu cet artiste? Ce que j'essaie de d'Arafat, de, 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 surtout au niveau de la moto, il aimait bien, il aimait bien cabrer. Je suis sûr que ce jour il a cabré de ce niveau-là. Oui. Donc c'est une dame, la dame sort là où le taxi sort. Oui. Oui. Ah, bon, et quand, quand tu câbles la moto, hein, c'est une heure, on ne voit pas les phares. Moi on entend le bruit parce que c'est des grosses motos qui font du bruit. Donc c'est sûr que la dame a paniqué. Oui. Elle a freiné. Oui. Alors le gars, il faut descendre. Oui. Il, avant de faire tard, il a percuté la voiture. Oui. Il allait tomber là où il y a la statue. Oui. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai comme détail dessus. Oui. Il s'est envolé, il s'est envolé carrément le mec. Voilà, il s'est envolé. Hein. Oui. Il, a, il aimait, il était passionné de moto, hein, de moto à grande vitesse. Hein. Mm -hmm. Il mettait beaucoup d'argent dans des motos. Hein. Wow. Beaucoup d'argent dans les motos. Oui. Il avait des voitures, mais c'était rare de le voir en voiture. Oui. Je crois toujours en moto, des grosses motos qui font tellement de bruit. Oui. Voilà, et qui vont vite. Voilà, voilà un peu le détail que j'ai laissé. Oui. Vous devez to press the brakes, you need to actually lower the second wheel, right? Parce qu'il était like on one wheelie, one wheelie, right? Donc, il n'avait pas eu la chance, parce que quand il lowered, it, it was too late, you know? 
that bike was making such a crazy noise and the woman driving probably freaked out and pressed the brakes and unfortunately um, you know he didn't have a chance to stop the bike on time so that's basically what happened so now we're going to the cemetery c'est quoi le nom euh, du cimetière tu connais Williamsville William cimetière de Williamsville ok mais ça c'est intéressant parce qu'au Cameroun nous on enterre très souvent au village donc ici en Côte d'Ivoire à Bijan il y a un cimetière en fait oui il y a plusieurs cimetières donc ils sont en train d'abandonner euh, les, les enterrements derrière les maisons dans les villages C'est ce que, ce, ce que j'entends ou bien euh, non. Ici, même dans les villages, il euh, y a un cimetière. On n'enterre pas derrière les maisons facilement. Ah bon ça, oui. D'accord. Oui, ici, c'est différent de, du Cameroun. Hein. Oui. Où il y a des cimetières. Même dans chaque, tu vas voir quand tu voyages, au début d'un village, il y a un cimetière. Oui. Ou bien à la fin du village, il y a un cimetière. Oui. Généralement, on n'enterre pas derrière les maisons. D'accord. Oui. Très bien. Peut-être à l'ouest, ici, quelques villages, on le fait, mais la majorité, il y a le cimetière pour tout le monde. D'accord. Right. Tout le monde sait le cimetière. Yeah. It's a very common African practice. I should not say African. It's a very common practice in Cameroon to bury the dead behind the homes in the villages. But uh, what I'm learning here is that in Africa, they're slowly moving away from that and they actually have cemeteries. Because I was expecting him to tell me that the singer is actually buried somewhere in the village, but he's in the cemetery. So this will actually be my first time visiting an African cemetery. J'ai jamais vu un cimetière en Afrique. Jamais? No, 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 no. C'est toujours les villages, les trucs, les trucs, ouais. Oh, ici, en Côte d'Ivoire, c'est... Même les villages euh, ébriés, parce que la, la, Abidjan, c'est un village ébrié. Il y a encore des villages euh, là, mais qui sont transmis en ville, ils ont toujours des cimetières. D'accord. Oui, donc on n'entend pas personne personne chez lui, c'est rare. C'est rare à voir, je n'ai pas encore vu ça. Je vous ai un cimetière dans le village. D'accord. Voilà. Très bien. Et c'est ce qui m'a le plus marqué ici par rapport au Cameroun. Hein. Cette différence est nette. Oui. Ici à Bijan, il y a au moins 5 à 6 cimetières. Hein. D'accord. Sans compter les villages. Là. Et chaque village a, vraiment, euh, a, ses, a son cimetière. Chaque village a son cimetière. Oui. D'accord. chance de, de voir un français j'ai dit je m'intéressais pas <rire> d'accord pas mon genre de truc moi je suis genre rumba zouk machin je sais pas d'accord un coupé décalé c'est quand je suis quelque part on met ça voilà oui eh, moi si je vais à un endroit je m'en vais à la rumba ou euh, euh, du zouk euh, du, 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 du reggae oui voilà. d'accord là c'est les tautis non les, les tautis les tautis c'est quoi ah oui, le sous-quartier, le sous-quartier, sous oui. Ouais. On a cassé beaucoup. Hein. Euh, là, c'est le zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan. Le zoo, zoo, zoo. Là. Zoo, zoo. Il y a les animaux. Oui, euh... voilà, en anglais, zoo. Ouais. Ok. So, guys, we'll be going through the zoo area here. If you want to come and see the animals, I'm not going to do that today. We are heading. C'est quoi le nom de l'endroit où euh, on se trouve euh, ici euh, On est au zoo. On a côté zoo. Le zoo. Ok. D'accord. Mais alors dis-moi, ici, ce n'est pas des adresses, n'est-ce pas On donne toujours les zones, n'est-ce pas On vient de faire. Sinon, ces rues-là, c'est déjà ça les noms. D'accord. Mais comme c'est nouveau, on n'est pas habitué. D'accord. Voilà, on a notre ancien système. Euh, tout mon carrefouzo. Voilà, voilà le carrefouzo. Donc, mm -hmm. on a notre ancien système. Mm -hmm. Voilà, sinon, toutes les rues-là sont déjà baptisées. Il y a les rues. Mm -hmm. Bon, on commence à s'habituer un peu. Un peu. Mm -hmm. Dans mon quartier, je connais ma rue. Je connais certaines rues déjà, mais je ne peux pas... Parce que je ne suis pas habitué. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Et pour revenir sur DJ Arafat, il a créé ce mouvement où il was appelé les gens d'Afrique de l'Ouest, les Chinois, les Chinois. Pourquoi il disait ça Pourquoi il disait les Chinois ça vient de Parce qu'ils sont quoi? nombreux. <laughs> ok, d'accord. Voilà, juste parce qu'ils sont nombreux. Oui. Voilà. Parce que dès qu'on annonce DJ Arafat quelque part, non. Tous ces fans, les jeunes là, ils arrivent plein, ils sont nombreux. Mmh. nombreux C'est pour ça. Voilà. Ok, so there's just too many fans, too many people, so he called them Chinese people, les Chinois. That's yes. how he was referring to his yes. fans. <laughs> les Chinois. <laughs> motorcyclist fell like right in front of us that captured the end man that's crazy he let me too soon le mec no he had to look celui qui l'a gêné c'était un quoi quand il est parti et le gars il n'a même pas de casque 
Et... Mais j'ai aussi appris qu'il y a ce qu'on appelle ici les microbes, les petits bandits de ouais, rue. Ouais, ouais. ouais. C'est dangereux souvent. Hein? C'est dangereux. D'accord. Parce que tout le monde me disait ne viens pas seul, il y a les microbes. <rire> des corps, des loups. Look at this guy crossing the road like that. Look at this. Oh my goodness. I mean, he's going over the median, man. He doesn't care. He's just like, hey, man. Et si tu ne payes pas, prête pas attention ici, là, ta voiture, là, ça s'envole. Hein. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein. Oh, c'est la toute la seconde. Hein. Toute la minute. Voilà. Et l'autre, tu t'es. Hé, vraiment. Baka. Baka. Baka, ok. D'accord. Uh, tricky roads out here in Africa Coast. Tricky roads. You're definitely an experienced driver, driver like my guy right here. Alors, um, if you're thinking about coming to Ivory Coast and you need someone to drive you around, both guiding you around and driving you, he can handle all that. And he knows the country, he's been here for over 20 years. C'est mon frère Guy, si vous avez besoin d'une voiture pour vous promener ici ou alors louer, aller dans les endroits visités, il faut être avec quelqu'un qui connaît bien l'environnement et qui peut vous le faire de manière safe et vous guider exactement dans les meilleurs endroits. Alors c'est Guy, Guy, comment est-ce qu'on peut trouver tes contacts? Euh, tu es sur WhatsApp, quelle est la meilleure méthode? Oui, je suis sur WhatsApp. Euh, je suis au euh, 0, 0225 07 07 12 51 72 D'accord okay, Ça c'est mon numéro WhatsApp D'accord, très bien Vous l'avez Si vous voulez venir visiter la ville That's the guy So guys That's his number If you're planning to come over here That's your, that's your driver That's your guide That's your security This is the guy He knows the country And uh, he knows exactly how to take you places right. So Je suis juste ici en face du cimetière Et j'ai trouvé les Chinois les vrais fans de DJ. <rire> Les voilà. Alors toi c'était... Oh, il fut déjà, il a dit d'accord. Alors toi ton nom c'est... Oh, mon nom c'est Issei Roland Seine Bakou. Tu es un chinois euh, Non, non, je suis pas un chinois, juste un fan. Juste un fan. Quelle est la différence entre un chinois et un fan Je crois que le fan c'est le chinois. Oui, le fan c'est le chinois. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime bien. Tu l'aimes bien oui. D'accord, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu peux... Tu t'identifies comme un fan ou juste... Bon, moi, en fait, euh, après ça, moi j'ai aimé son affaire. Après sa mort, tu as fait quoi J'ai mis son affaire. D'accord. Mais avant sa mort, tu n'écoutais pas sa musique Non, non, non. Oh, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur... Euh... Non, non, un bon repos pour, à, 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 de sa part. Oui. Et après lui, maintenant, qui a pris le relais Le relais, le moins... Bon, je vois un peu Seybelo. Qui ça C'est Seybelo. D'accord. C'est Seybelo, ok. Et tu sais danser le coupé décalé Bon. Tu es timide mon frère. Bon. <rire> moi, moi je vois ça c'est Bélo. Tu fais comment Je vois ça c'est Bélo. Ok. Parce que je voulais voir quelqu'un qui peut danser un peu le coupé décalé. Bon, 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 bon. Moi c'est pour ça. Tu sais pas danser. <rire> Mais hey, je ne trouve pas un frère qui peut danser le coupé décalé. Ah, c'est même quoi On va demander pour moi, c'est pas. Tu sais danser le coupé décalé. <rire> coupé décalé. Quel son je, je veux juste montrer aux gens comment un pas, tu vois, un peu comment ça se passe, c'est tout. Mais je... Oui. Il y, a, il y a beaucoup de sons de coupé de calais, hein. il y a beaucoup. Oui. Mais la manière de danser. La manière de danser, juste pour la que les gens qui ne connaissent pas. Non, coupé de calais, c'est tout. C'est tout. Comme chanter, danser, tu vois. Mais oui, là, est, on est devant sa tombe, c'est un bon reste, c'est un bon resto. Non, je suis pas inspiré. Hein. Tu es pas inspiré aujourd'hui. Je suis pas inspiré. Mais... <rire> Et toi mon frère, je sais que tu es un non, chinois. Tu ouais. es un chinois, n'est-ce pas Ouais, si c'est un fan, mais là, tu vois, non, c'est nos vieux pères. Oui. Oui, c'est nos vieux pères. En tout cas, c'est moi, il est aimé, nous aussi là. On l'aime. Oui. Oui. Tu vois. oui. Mais c'est la vie. Oui. Uh -huh. Quel impact il a eu, tu dirais, sur la Côte d'Ivoire et la musique en général dans ton pays Non, bon, ça c'est mal. Ne sois pas timide, ne regarde pas la caméra, ça veut moi que tu parles, mon frère. Je sais, je sais que si c'était une petite, tu serais en train de parler maintenant. Ouais. Mais comment tu paniques, mon frère C'est quoi Il y a quoi Il n'y a pas de problème Dis-moi seulement, généralement, euh, quel impact tu penses qu'il a eu sur, euh, sur la côte euh... Bon, côté Salama, il ne maîtrise pas trop. D'accord. Ouais, non, côté Salama, il ne maîtrise pas trop. En tout cas, c'est ma femme, il écoute ses sons, mais. 
pour moi, c'est ça. Tu dirais que sa musique résonne toujours ici en Côte d'Ivoire. On écoute toujours ça dans les boîtes de nuit, les radios et tout ça. Ouais, beaucoup de fois même. D'accord. Chaque jour, lui, son seul en jouet. Chaque jour. D'accord. Et si je mets un petit morceau là, tu peux, tu peux me montrer un petit découpé décalé Bon, ça, c'est le moment. Il ne sait pas danser, il ne sait pas chanter. Des... Mais il sait qu'il a. On m'a dit que c'est dans le sang en Côte d'Ivoire. Tout le monde a les petits, ouais. hein, les petits mouvements. Les ouais, petits mouvements. Sait, mais là, il sait qu'il a assez là. Et puis, et puis danser. Et puis, tu vois, non Oui. <rire> Et peut faire comme Yoro même là, nous, vraiment. D'accord, d'accord mon frère. D'accord. Okay. ok mon frère, merci. Voilà. Hein. Ciao, ciao. Il y a une idée, tu vas te couper le décalé, ouvert. Non, je vais te couper le décalé. Ah, ouais. Tu, tu es un chinois hein? Ouais, c'est un pan de chinois. Tu es un chinois mon frère Ouais, ouais moi c'est un chinois. C'est quoi ton nom Konate Maradi. Konate Maradi. Ouais. Je sais de montrer aux gens un peu de couper le décalé. Tout le monde ici là est timide. Je ne sais pas quoi faire. Ah, on va le couper des calés. Montre un peu Pascal. comment ça se passe. Alors, ah, ok. Hey, 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 hey. Ah, voilà, voilà, voilà. Ils sont tous contents maintenant. Mais euh, c'est ça. C'est tout ce que je voulais là. Ok, très bien. Right. So let me go ahead and get closer and uh, show you guys where he's resting. So. His real name was Hyeon Ange Didier. He was born January 26, 1986 and passed August 12, 2019. So this is his final resting place right here. Tu es bien habillé, comment tu as peur de parler? Alors, parlons, parlons, parlons ma chère. Ne panique pas ma chère, c'est quoi ton nom? Tu free. Qui veut alors parler? Qui veut me parler de Didi Personne Ils sont Ok, très bien ma chère. Alors comment, comment tu t'appelles C'est Yolande. Yolande oui. Tu es de Abidjan Oui, je suis d'Abidjan. Tu es d'Abidjan. Alors tu t'identifies oui. comme chinoise Bon, j'écoutais sa musique mais j'étais... Bon, j'écoutais sa musique mais j'étais pas trop une chinoise. Mais par contre, il y a le papa de mon fils qui est un chinois parce qu'il qu aime beaucoup à la fac. Ah oh, ouais <rire> C'est à cause de lui, mais il est venu ici pour tirer les photos pour lui en vrai. Ah, c'est ta première fois ici Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, quel impact tu vas dire il a eu sur la musique ivoirienne en général Bon, ce que je peux dire, c'est que la, vraiment la musique ivoirienne est beaucoup écoutée partout dans le monde entier. Donc, et en plus, le coupé décalé. Oui. Donc, et puis Arafat était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Sa mort nous a beaucoup touchés. Donc, on espère que Dieu l'a appelé près de lui là-bas. Oui. Il l'intercède pour ses autres frères qui sont ici. Oui. Et puis, ça avancer encore plus dans le coupé décalé. Oui. Il est parti très tôt, très, très jeune. Tôt, très jeune. Oui. Et sa musique est toujours écoutée dans les boîtes ici. Oui, et tout. oui. Sa musique est toujours écoutée. Oui. Dans les bars, dans les cas, partout, même à la maison, dans les anniversaires, baptême et tout. Même dans le bar. <rire> même dans quoi Je connais pas ce dans, dans, dans les bars, quels sont les véhicules qu'on emprunte pour aller faire les pieds C'est les mini Les mini D'accord. D'accord. Je suis un grand fan de Chou Didier Arafat. Tu dis Je suis un, un, très grand, un grand fan de Didier Arafat. Je suis un grand fan aussi. Voilà, je suis quitté depuis Fresco. Chez moi pour venir voir la tombe de Didier Arafat. Oui. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui a, a tenté le, le, le coupé de Calais Ivoirien. Mm -hmm. Il est le leader. Oui. C'est notre grand fan pour oui. nous tous ici. Donc vraiment, j'ai encore les larmes aux yeux quand oui. je suis là. Bien sûr. Je croyais qu'il a inventé le coupé décalé, mais après j'apprends que non, ce n'était pas lui exactement. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il est l'un des processeurs du coupé décalé. Oui. Après les, les doubles doub, Sarah, doub, il vient d'y Arafat. D'accord. Euh, ok. Et qui est le leader maintenant, maintenant Il n'y a plus. pas de leader. Il n'y aura pas de leader. Wow. Il n'y a pas de leader. Non, 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 il n'y en a pas. C'est le king qui est là. Et est... depuis, il est parti ah, vraiment. Tous les moulins essayent, on dit que les, les bébés sont des mendiers congélateurs, tout cela. On ne sait même pas où ils sont quittés. C'est le king qui est calé ici. Oui. Euh, donc, euh, la coupe de calé, euh, le, le, le coupé de calé pardon, est mort. Waouh Waouh Ça, c'est un gros... Ça, c'est un gros statement. Hein. Il n'y a, a plus le coupé de Non, il n'y a pas le coupé de en Côte d'Ivoire. Waouh. Ok. Très bien, merci. Hein. On est ensemble. Voilà les timides, tous là. Je veux leur parler, ils ont fui. Hein? Ils tournent encore. Dès que je mets la caméra, les gars fuient. <rire> je ne comprends pas. Ok, très bien, très bien. Donc, vous avez entendu les commentaires des fans. Maintenant, on va évoluer. Merci. Hein. Bonne journée à vous.
Ciao. Maintenant, Guy, on va où à ce moment On irait sur la tombe du fondateur du coupé décalé. La, la tombe du fondateur coupé décalé. Ouais. Ok, très bien. So here in in this cemetery, unless you are associated with the the deceased, it's not recommended to just go walk around the the, the burial sites. You know, it's a little bit disrespectful. So there's an office over there. You have to basically come in, state your business, say what you're doing here, and then they tell you exactly where to go. So I requested permission to come and pay my respect here to DJ Arafat, and that's how I was able to actually know where he is and, and know to go over there. So there's another person I requested permission to go. This is the actual person who invented Le Coupé de Calais, which is that specific dance that I uh, keep referring to. So that's what we're going to right now. So it's not just a free place where you just walk around, do whatever, that's actually the guide who's make, there to make sure that I don't go anywhere else I'm not allowed to go. So that's what it is. Président Duxa. Alors mon frère, tu peux me dire quoi sur le président Duxa, euh, Saga Moi sincèrement, comme c'est pas <rire> les trous dans mes domaines là, mm -hmm. sincèrement, pour, pour dire, je dis quelque chose de si, c'est un homme qui était sincèrement aimé. Oui. Nous, nous tous on a aimé, mais comme je ne suis pas un homme de coupé décalé, oui. sincèrement je ne peux pas te donner trop de détails. C'est lui quand même qui était le fondateur. Donc ouais, euh... lui, voilà, c est, c est, c était le fondateur de coupé décalé. Mm -hmm. Même les jours de son enterrement, sincèrement, il y avait un foule immense. Nous, quand, nous tous on était ici, quand on regarde, on était sincèrement, c'était trop trop... Et mouvement, sinon c'était bon. Oui. Voilà. C'est un homme aussi, il a, il a mis la joie dans le quête des Ivariens. Jusqu'à son dernier souffle. D'accord. Mm -hmm. Mais j'ai euh, vu des images sur internet, je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Quand on a enterré euh, le, le dernier DJ Arafat, qu'on a déterré le corps en fait encore après le même jour, les gens sont venus encore au sortir la tombe. C'est les Chinois, les Chinois l'ont déterré parce qu'ils se disaient que c'est pas vrai, que c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Donc, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Il ne croyait 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 pas. Ouais. Pour eux, ils croyaient que c'était un buzz. Que pour eux, là, de... DJ Rafa ne pouvait pas mourir. Oui. Donc, euh, c'est un buzz. Il faut qu ils ont déterré le corps pour voir si c'est lui. Si, si c'était lui, c'est c'était lui qui t'a dit. Oui. <rire> voilà. Et ils ont, ils ont... Mais j'avais vu, la, 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 la dépouille avait été vraiment un peu même sortie de la tombe de manière bizarre. Dis, on l'a fait sortir. Non, c'est des Chinois. Ce pas des professionnels qui sont venus faire. C'est des fans. Ils sont venus le faire sortir pour voir si c'est lui. Wow. Voilà. Et comme maintenant ils ont vu que c'est lui, ils ont sont mis à fuir. Et ils ont laissé le corps dehors comme ça. Ils vont faire quoi Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont mis à fuir. Bon, les gens sont mobilisés, ils sont venus refaire les choses normalement. Ouais. So, the day DJ Arafat was buried, because of his fame, many of his fans didn't believe it was him that was actually buried. So they came after he was laid to rest and took off the, you know, the, the earth and everything, just put him back out of the tomb pull this body out because they wanted to make sure and they wanted to physically see him you know because they didn't believe it was him they were like this is a buzz this is a it's a it's a story this is something that was made up for attention so they took him out of the ground and put him laid him out unfortunately due to the graphic images i'm not going to be able to show the full scene the crowd had overwhelmed the police officers securing the grave unhappy to be kept away forcefully opened the ivorian singer's grave and coffin to take photos of the cops so it's uh it was very sad i remember watching that at home i was like my god they loved him so much it was like the equivalent of michael jackson passing in the u.s that's how much they loved him so this is the the grandfather uh, President Duke Saga, and uh, he's the one that actually invented the le coupé de Calais. So you can't say coupé de Calais without saying Duke Saga. So that's why I had to come out here as well. So rest in peace. First time seeing a cemetery in Africa. I've been to a few countries in Africa so far, you know, but I didn't know, I had no idea that Africa is already moving away from this traditional burying behind the houses so that's good to see and it looks just like any other cemeteries that you would see you know in uh, around the world you know so so that's what it is there's different ones this one is actually underground here 
You see, you got all the ground. Yeah. Oh, oh, oui, non, je sais. Pour les général Kassaraté. Ah, ok. Ah, ah, oui, ouais, Kassaraté est mort. C'est à cause de ça. Comme euh, et là, c'est les trucs, là, les cadres des pays. Là. Il y a des fois, il ne faut pas trop vouloir filmer là, pour ne pas créer un autre, un autre, pour, voilà, un autre ouais. truc. D'accord. Voilà, okay. parce que des fois, pour être. Parce que c'est les tomes de autorité. Oui. Toi, tu veux filmer pour mettre si quelque part là, tu vois que il y a des fois il faut vous demander l'autorisation. Il ne faut pas faire pour que ça va créer un autre, un autre problème. Un autre problème. Oui. Pour ça, la mère mané, si tu veux, pour la raison que tu viens, il faut faire ça. Il faut éviter les tomes de autorité pour oui. filmer. D'accord. Voilà. Mais c'est qui le général pour que euh, les gens comprennent un peu C'était qui lui C'était euh, un des généraux. J'étais général de l'armée. Et gendarme. D'accord. C'était le général des gendarmes. Oui. De quand à quoi Le commandant voilà. de la gendarmerie. Le commandant de la gendarmerie. Voilà. D'accord. De la gendarmerie. Oui. D'Agua. Oui. Voilà. Ok. Très bien. Non, merci mon frère. Nous, on a terminé. Oui. Like you heard of, you can't just film. On peut pas seulement filmer n'importe quoi. Voilà. On t'escorte exactement où tu dois être, c'est tout. Uh, you can't just walk around here in the cemetery. You have to go specifically where you requested. And he was here to make sure we did that and it's done. So now we have to go. So you can't just walk around here like this. It's very well tracked. Mon frère, vraiment merci. Hein? Merci beaucoup. Okay. Okay. So we are heading to the next spot. This was a good visit. Que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois. Il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion. Je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit savoir se faire respecter. <musique>